Abiler selamun aleyküm. Selam. Hoş gelmişsiniz. Nasıl keyifler inşallah. Abi sen de hoş gelmişsin Adana'dan. Kuliste bir şırdan kokusu aldım. Dedim Adana'dan misafir var demek. <gülüyor> Eyvallah abi. Bunu borca yazarsan seviniriz. Keçeli geciktin yine. Ha? Yayla da mıydın yine? Lokma? Eyvallah. Vallahi özlemişiz ya. Uğur kolay gelsin. Evet. Trafo varsa orada dikkat et birader. Elektrikle biraz şeyin var, imtihanım var. Vallahi özlemişiz. Abi hoş gelmişsin. Vay! Murat abi ne yapıyorsun ya? Seni görmedim ama nasıl görmedim bilmiyorum ya. Murat abi de bizim kasap değil mi abi? O kadar yeter. He o kadar yeter. Kurban bayramında kaç tane boğazladın abi? Çok şükür 200'e yakın ya. 200'e yakın boğazladın. Kaçırmışsın bir tane. Ay, hiç sorma o kötü oldu işte. <gülüyor> Yakalayabildin mi kaçırdığını? Vallahi yakalanmadı gitti. Abi seni görünce kaçmış da olabilir ha. Abi herkes öyle diyor zaten. Gariban ulan bunun eline düşeceğime falan ateiste düşeyim demiştir. <gülüyor> Belki yani. Geldi beni bir gördü arkasına bakmadan. Allah Allah. Hay maşallah abi. Koyun köpekten hızlı koştuğunu o zaman gördüm. Ciddi misin? Vallahi. Vallahi. Seni görünce bazen biz de öyle kaçasımız geliyor. <gülüyor> maşallah Murat abi. Murat abi sen kaç kilo doğmuştun? Abi e, beş buçuk. Beş buçuk. Maşallah. Kaç yaşına kadar süt demiştin abi? Üç. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kardeşlerin rızkını sen mi yedin abi? Yok abi onları da bıraktım. Ha bıraktım. Onlar da beşer kilo. Ciddi misin? Aynen hepsi beş kilo. Hay maşallah Ortalama abi. beş kilo yani. Dört maşallah. buçuk, beş buçuk. Abi o zaman Rabbim seni insan değil kurbanlık yaratsa sana yedi kişi mi? <gülüyor> yeter, yeter, yeter. yeter. Yani. <gülüyor> maşallah. Sana o sarılmıştım ya aşağıda. Sonra Mahmut Usta geldi. Masa için ölçü istedi. Seni sırtından verdim ölçüyü böyle. <gülüyor> Maşallah Murat abi. Eksik olma abi Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun Murat abi. Bakayım Ülkü Can burada. Bizim Almanya koordinatörü. Böyle koordinatör falan değil de süslü müslü. Yoksa yani bildiğin keko yani. Yoksa şey yok da. <gülüyor> Hoş gelmişsin sen de Ülkü Can. Uğur ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Uğur eskiden kertenkeleydi. <gülüyor> Sonra Arizona. Bu abi senin saçlar bile uzamış. Ne zamandır görüşmüyorsak. Fönü hanım mı çekti abi? Sen mi çektin? Ben beceremem onu. İbrahim senin fönü. <gülüyor> ya tübi takta her şeyi buluyorum. Şunu yani o kadar buluş yapıyorsunuz. Bizim İbrahim da tübi takta çay dağıtıyor. <gülüyor> evet başka. Seydi Bey burada. Seydi abi sana dersin ortasında geleceğim. Hepsi yaralar sonuncusu öldürür. Seni sona saklayacağım. Seydi abi. Sabri abi hoş geldin. Vallahi şurada bir mavi bir ada gördüm. Göbeğinmiş. <gülüyor> Sen zayıflama kararı almıştın bir ara ama. Olmuyor abi. <gülüyor> abi sıkıntı bende değil. Şimdi gelen lokmacı yanıma şimdi onlarla beraber yiyince Allah ister Allah. istemez. Var mı böyle favori bir lokmacın Fatih Ünal'dan başka? Vallahi abi bu aralar Halis abi. Halis mi? Dürtüyor da beni. <gülüyor> Doğru Halis. Askerden geldikten sonra her gün ciğer her gün ciğer. Allah razı. Sende yukarıda elektrik arıza var mı bahanesiyle hep terastasın abi. Bakıyorum aşağıda abi elektrik sorunu varmış diyorsun. Yukarı çıkıyorum böyle görüyorum seni. <gülüyor> Abi tüyo alıyorum. Ha, eyvallah. O o nasıl bıyık ya? Maşallah. Lens mi birader o? <gülüyor> Maşallah bıyıkları. Hacı abi senle tanışamadık ya. Mavi ceketli abi. Ha sen bizim Belçikalı. İsviçreli. Ha İsveç İ- İsviçreli. İsveç mi İsviçre mi? İsviçre. Ha gitmiştim oraya. Yılbaşı İsviçre'deydim. Alplere gittik. Makineden süt kakaladılar ya. Koca Alplere çıktık. Haydi'nin dedesinden süt bekliyor insan. Alplerdesin yani. Makineden bastılar ya. Götüren arkadaşta sıkıntı. Öyle mi? Seninle de inşallah gideriz. Allah selametlik versin. Şimdi bizim Said abi diye bir abi var. Bu Said abiler bir gün arabayla bir köye ders yapmaya gidiyorlar abi. Tefsir dersi. Ülkücan ders yapmaya giderlerken Tıklım tıklım karavele doluşuyorlar. Böyle nefes alacak yer kalmamış karavelde. Tam bir kardeş kontağı çalıştıracak diyor ki Said abi bu arabada benzin yok diyor. Nasıl olacak kardeşim diyor. Vallahi Said abi bu araba bizi köye götürür ama köyden geri getirmez diyor. Oradan arabadan başka bir kardeş diyor ki Ülkücan. Abi diyor Allah neden o köye gitmediniz diye bizden hesap sorar diyor. Ama neden o köyden dönmediniz diye bizden hesap sormaz diyor. Biz yola çıkalım diyor. Hiç değilse istikamet üzere olmuş olur ne olacaksa diyor. Tam o esnada abi ulan benzin var mı yok mu bu kadar kardeş adam emanet gidelim mi gitmeyelim mi derken. Birden abi Said abinin telefonu çalıyor. Böyle onların cemaatinde sohbete gelen iri yarı bir tane abi arıyor. Said abi diyor neredesin diyor derse geleceğim diyor. Said abi diyor vallahi abi bizim bugün ders yok diyor. Yani davet de etmek istemiyor arabada yer kalmamış bir de adam böyle. 
böyle maşallah Murat abi gibi besili bir adam böyle. 5,5 kilo doğmuş bir abi. Ya Said diyor benim gelmem lazım derse diyor. Siz neredesiniz? Söyle diyor. Ben oraya geleyim. Zaten Risale okuyorsunuzdur yani mecburen diyor. İyi abi diyor. Şöyle şöyle köye derse gideceğiz. Atla diyor abi. Tabi gel diyor ama arabada nefes alacak yer yok. Aralarında istişare ediyorlar. Diyorlar ki biz bu iri yarı abiyi direksiyona oturtalım. Direksiyondaki zayıf kardeşi de alalım. Aramızda ayağımızda ezeriz bir şekilde diye. Neyse iri yarı abi geliyor. Direksiyona oturuyor. Tam böyle arabayı kullanırken fark ediyor diyor. Ya Said bu arabada benzin yok diyor. Tabi Said abi de mahcup oluyor. Para da yok benzin alacak. Valla abi işte ileride alacaktık edecektik. Ya Said nasıl ileride alacaksın? Köye gitmeye az kaldı. Şu son istasyona gireyim direksiyonu kırayım diyor. Benzini fullleyim diyor. Fullüyor bütün benzini. Said abi diyor ki vallahi abi diyor. Durum böyle böyle. Seni hakikaten Allah gönderdi diyor. Bizde de benzin yoktu. Ancak bizi götürür mü diye mücadele ederken birden telefon çaldı. Ya Said kardeşim diyor iri yarı abi. Vallahi evde oturuyordum. Yorgunluktan ölüyordum. Birden benim avrat huysuzlandı diyor. Çık bu evden. Git bu evden. Lan nereye gideyim? Risale dersine git. Git Said'lere git falan diye. Hiç derse gelesim yokken atladım geldim diyor. Bu meselede arabadaki kardeşin sözleri tam altın hükmünde sözler. Abi biz neden gitmedik diye Allah bizden hesap sorar ama neden geri dönmediniz diye Allah hesap sormaz diyor. Tam aynı sebepten dolayı eğer Allah imkan vermişse neden gitmediniz diye bize hesap sorar diye İstanbul Beşiktaş'ta hayalhanem ofisi açtık Allah'ın izniyle. Size de bu müjdeyi vereyim. Beşiktaş'ta tam böyle yine Con Con kardeşlerin olduğu, Sabri abi çay değil karamel makiyatoların içildiği böyle, senin o adını söyleyemediğin içeceklerden içilen, tam böyle marjinal bir yerde İstanbul Beşiktaş'ta Allah bir ofis nasip etti. Şimdi orada kardeşler arkadaşlar sürekli tadilatlarla uğraşıyorlar biliyorsunuz biz imanlığımızın yarısını ustalara borçluyuz. Onlar sayesinde sabrımız genişledi. Sabır imanın yarısı. Allah onlardan razı olsun o cihette. Şimdi İstanbul'daki arkadaşlar da ustalarla uğraşıyorlar. Kırdökle uğraşıyorlar. İnşallah bir hafta iki hafta sonra cumartesi günleri değil mi abi? Tam bu saatte İstanbul ofiste de dersler başlamış olacak. Ve şuna inanıyorum yani biz oraya sığmayacağız inşallah. Çünkü inşaat halinde bile o ofis şimdilik taşmış, dolmuş taşmış orada arkadaşlar öyle anlatıyor. Ve Allah azze ve celle bize bir yıla, iki yıla, üç yıla inşallah İstanbul'un göbeğinde de aynı burada verdiği gibi çok güzel bir yer nasip edecek. Yani içime nedense Üsküdar'da bir yer nasip edecek diye doğuyor böyle bir hüsnü var içimde. Ve yine inanıyorum ki değil İstanbul'da Sicilya'da da açsak mekan Zaza ve Urfalılarla dolacak. <gülüyor> Bu bizim kaderimiz abi. Burada bir Urfalılar el kaldırabilir mi? Hay maşallah, vay malamine, vay. Bizim kaderimiz bu. Şahsı manevimizin yarısı Zaza, diğer yarısı da Suruçlu. <gülüyor> Sen bilir misin Seyda amca var Urfa'da? Urfalılar duymuş mudur? Seyda amca var. Seyda amca diye birisi var Urfa'da. Böyle yaşlı bir abi, yanılmıyorsam bürokrasiyle de uğraşmış. Herhalde devlette görev de almış bir abi bu Seyda amca. Halil abi Urfalılar bu Seyda amcayı çok severler. Bu Seyda amca böyle çok yardımsever, Urfalılara sürekli böyle bir şeyler anlatan bir abi. Bir gün Seyda amca Urfalılara sesleniyormuş yine. Kalkmış, ey Urfalılar! Urfa'yı inşallah 3 E kurtaracaktır. Eğitim, ekonomi, ehl- Allah diye. <gülüyor> Seyda amcanın böyle bir bazı var. Ama son 3 ayda şunu fark ettim. Siirtliler de Urfalılar kadar marjinal arkadaşlar. Bizim İdris'i tanır mısınız abi? Siirtli bir kardeş olarak. Şimdi bizim İdris okuma kampına gidiyorlar. Murat abi. Karevel'e binmişler. Bizde bir tane Sivaslı Murat var ya böyle o da baba yiğit. Senin iki küçük boyun. Yani senden bin lira ucuz. <gülüyor> bizim Murat da abi direksiyonda çocuk eski drak yarışçısı. Yani hayal alemle tanışmadan önce drak yarışı yapıyor otobanlarda falan. Murat direksiyonda Fatih abi. Karavelle tek şeritli yol böyle. Bir gidiş bir geliş. Karavelle giderken abi upuzun araçlar olur ya böyle. Tır da değil onun uzunu. Arkasına takılmış. 30 kilometre hızla gidiyor. İdrisler de arabanın içerisinde böyle makara kukara muhabbet ediyorlar. Murat tabi sıkılmış arabanın arkasında 30 kilometre hızla drakçı çocuk dayanamıyor yani. Ulan ben bunu nasıl sollarım nasıl ederim diye. Şöyle abi yolda bir tane dönüş kavis gelmiş. Tabi araba uzun bir araba ya. Dönerken karşı şeride girmek zorunda araba. Tam böyle tır dönerken karşı şeride girmiş. Bizim Murat da aha fırsat bu fırsat demiş. Bu yoldan basıp onu sağlamaya çalışırken arabadan İdris'in sesi gelmiş. Yapma. <gülüyor> Ya vallahi bu siirtler de çok marjinal kardeşler. Allah razı olsun onlardan. 
Şimdi böyle vakaları anlatıyorum. Elhamdülillah. Şunu anlaşılmasını da istiyorum. Yani iman hakikatleri gerçekten keyif olarak keyfe çok kafi. Ben eskiden, çok eskiden, çok çok eskiden böyle gayrimeşru bir daire içerisindeyken günü geçirebilmek için haramların içerisindeyken 3 saat, 5 saat evet kişi tatmin oluyordu haramlardan. Zaten Allah Azze ve Celle şeytana o kadar selahiyet veriyor insanı çeldirebilme adına. O 3 saat, 5 saat hadi biraz eğlendin, güldün, tatmin oldun diyelim. Sabah bir uyanıyordum Murat abi. İçimde kapkara bir boşluk. Yani bir türlü dolduramıyorum. Onu doldurabilmek için ertesi gün daha çok keyfe, sefaate, eğlenceye dalıyorum. Daldıkça siyah boşluk daha çok büyüyor. Ve bakıyorum devamında bu sefer onu dolduramıyorum. Böyle böyle gidiyor. Ama iman hakikatlerinde şurada bir kardeşlerle bu dairede bir çay içsem elhamdülillah elemsiz bir lezzet olarak bana dönüyor. Yani ertesi gün içimde bir karanlık, bir boşluk olmuyor. Peki burada bir tane sorun var. İman hakikatleri dairesindeyiz. Elhamdülillah. Bu salondaki herkesin zikrettiği cümle biz imanlı mıyız? Evet imanlıyız. Elhamdülillah. Peki bu bizim imanımız garanti altında mı? Yani bu iman bizi kesin cennete götürür mü? Bu iman bize kesin verilmiş mi? Kardeş bu iman senin tapun. Haramda işlesen, günahda işlesen, kötü işte yapsan bu iman seninle sonsuza kadar gelecek. Bunu diyebilir miyiz acaba? Yani başka bir soru sorayım. Şu sorunun cevabı ne olacak acaba? Bir adam çocuk tacizcisi ama imanlıyım diyor. Bu adam cennete mi gidecek? Öteki adam ömür boyu çocuklara yardım etmiş ama ben imansızım diyor. Bu adam da cehenneme mi gidecek? Bir adam çok aşağılık bir suçtan başladım. Tam anlaşılsın bir Ahmet. Adam çocuk tacizcisi ama ben ne diyor? İmanlıyım diyor. Bu adam cennete mi gidecek? Öte taraftan başka bir adam belki ömür boyu çocuklara yardımcı olmuş ama ben imansızım diyor. Bu adam cehenneme mi gidecek? Bu konuyu inceleyelim mi abi? Yaşar abi bu konuyu bir tahkik edelim birlikte. Ama bu konuyu tahkik etmeden önce abi önce başka bir soruyla başlayacağım. Sorum şu. Almanya'da doğan Oliver bu hakikatleri duymuş mu? Duymamış. Ankara'da doğan Ahmet bu hakikatleri duymuş mu? Duymuş. Bunlar nasıl eşit olur? Bakın Mersin'de yaşayan Ahmet demedim çünkü o Almanya ile eşit olur. <gülüyor> Mersin'de de yok bunlar maalesef. Almanya'da yaşayan Oliver var. Bu hakikatleri duymuş mu kardeşim? Duymamış. Ankara'da yaşayan Ahmet duymuş mu bu hakikatleri? Duymuş. Allah var, İslam var, peygamber var. Şimdi haşa Allah Yargıyı yanlış mı dağıtıyor haşa? Çünkü bir tanesi bu hakikatleri duyuyor, öteki duyuyor mu? Almanya'da yaşayan Oliver bu hakikatleri duymuyor. Nasıl eşit olacak bu ikisinin muazenesi, dengesi? Konuyu üçe böleceğiz. Bugün dersi yine birlikte işleyeceğiz. Birinci konumuz şu. İmam maturidi, yani bizim ne imamımız oluyor abi? İtikat imamımız değil mi? Hanifiler genelde imam maturidi, şafi arkadaşlar da genellikle imam eş'ariyi itikat imamı olarak kabul ederler. Doğru mudur Murat abi? İmam maturidi diyor ki, bir kişinin hiçbir şekilde imkanı olmasa dahi akılla Allah'ı bulabilir diyor. Birinci cümlemiz ne? Akıl ile hakikat bulunur. Bir tekrarlayalım mı abi? Ders işleyelim güzel olur. Bir ne? Akılla hakikat bulunur. Şimdi akılla hakikat bulanların örneklerine bakalım. Kim var? Hazreti İbrahim var. Hazreti İbrahim daha peygamber Peygamberlikten öncesinde güneşe bakıyor. Ya acaba güneşten ilah olur mu diyor. Ama güneş batıyor. Aya bakıyor. Ay da batıyor. Yıldızlara bakıyor. Yıldızlar da batıyor. Ve diyor ki La uhubbül afilin. Ben batıp gidenleri sevemem. Bunlar benim ilahım olamaz. Elbet bu kainatı halk eden bir yaratıcı vardır diyor. Akılla bulmuş mu? Bulmuş. Bakın ona İslam tebliğ olmuş mu? Olmamış. Bir Allah var diye tebliğ olmuş mu? Olmamış. Akılla hakikati bulabilmiş mi abi? Bulabilmiş. Bakın bunlar bize olumlu bir örnek. İkinci bir örnek verelim. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam nerede yetişiyor? Firavun'un sarayında. Bu arada Firavun demek kral demek gibi bir şey. Yani o dönemin muasır Firavun'u Amnofis. Hazreti Musa'ya sıkıntı çıkaran Firavun kim? Amnofis. O dönemin Hazreti Musa ile muasır olan Firavun'u. Amnofis'in sarayında Hazreti Musa hakikatleri bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Peki ne ile buluyor hakikatleri? Aklı ile bulabiliyor. Bu da bize bir örnek oldu mu? Oldu. Demek ki bir kişi nerede olursa olsun akılla hakikati bulabiliyor muymuş? bulabiliyormuş. Mesela bize üniversiteden gelen çok arkadaşlar oluyor ve inanın İslam'la, Allah'la ilgili backgroundları neredeyse sıfır. Buraya geliyor ve diyor ki, abi bir yaratıcı olmak zorunda. Nasıl anladın kardeşim diyorum. Ben ölümü tefekkür ettim abi diyor. Ve şunu anladım. Dünya ile ahiret birbirine bitişik yani muttasıl değil. Arada kabir var. Kabirden sonra ne var abi? Ne var? Mahşer var kabirden sonra. Belki mahşerden sonra ne var abi? Vakfe var. Ondan sonra ne var? Sorgu var. Çocuk diyor ki, Bunca nimeti bana veren Allah bunların hesabını sorduktan sonra cennet ya da cehennem muazesine beni sürükleyecek. Demek ki bir hesap var diyor. Neyden anlıyor bunu? Ölümden anlıyor. Demek bir insanda akıl varsa ölümü düşünerek de doğru yolu bulabilir mi? Bulabilir. Çok önemli bir anekdot gireceğim. Aklın esas enerji kaynağı vicdanlı ve insaflı bir kalptir Serdar. Tamam mı? Akıl başlı başına değil, kalbin vicdanı ile çalışabilen bir şeydir. Bir de olumsuz örnekler de var. Onlara da değinelim mi? Mesela kim var? Nuh Aleyhisselam. 
bir peygamber ama hanımı ve oğullarına, çocuklarına tebliğ edebilmiş mi? Edememiş. Yani onlar aklı ile bulabilmişler mi? Emrah bulabilmişler mi? Bulamamışlar. Peki Lut Aleyhisselam'ın eşi o bir peygamber olmasına rağmen bulabilmiş mi hakikati? Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın öz amcası kim? Ebu Leheb. Hakikati bulabilmiş mi? Değil hakikati. Onun için bir de Tebbet suresi inmiş. Lanet olsun ona diye. Şimdi baktığında o zaman bu adaleti korumak için birinci meseleyi anlamamız lazım. Akılla hakikat bulunur mu? Bulunur. Yani Ankara'da Ahmet olsa aklını kullanmayıp imansız olabilir. Almanya'da Oliver olsa aklını kullanıp imanlı olabilir. Demek Allah Azze ve Celle muazene dengede hiçbir kusur haşa işlememiştir. Zaten işlememiş biz kalbimiz mutmain olsun diye işliyoruz. Şimdi ikinci meseleye geçelim mi abiler? İkinci mesele fetret diye bir tabir var. Burada abi duymuş muydun Fetret'i? Burada abi Fetret şu demek. Hazreti İsa ile Muhammed Mustafa Aleyhisselam dönemi arasında peygamber gelmemiştir. Allah da o dönem peygamber gelmediğinden kimseyi mesul tutmamıştır. Oradaki insanlar kurtuluşta mıdır? Kurtuluştadır. O evreye de Fetret evresi denir. Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. Cümleye çok dikkat edin. Fakat zamanı Fetret'te. Peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Bu bir ayettir. Sırrıyla Ehli fetret, ehli necattır. Ne demek ehli necat? Yani kurtuluştadır. Demek ki bir kişiye tebliğ ulaşmamışsa o kişi kurtuluşta mıdır abi? Kurtuluştadır. Yani tutup hunga hunga diye bir kabile olsa, orada da bunga bunga diye bir adam olsa Afrika'da, değil bu adam İslam'ı Allah'ı dahi duymamış. Bu adam hiçbir hakikat duymamışsa mesul olur mu? Olmaz. Nasıl ki bir hoca sormadığı ve işlemediği konulardan sınav yapmaz, Allah Azze ve Celle de bilmediğim bir şeyden kişiyi mesul tutmaz. Şimdi demek ki hakikatin ulaşmadığı, bu arada belgesellerden bakabilirsiniz, Amerika'da neredeyse insan yüzü görmemiş çok fazla kabileler hala mevcuttur. Yani Aa, abi böyle tebliğ ulaşmayan yer var mı diye bir sorunuz olursa var mı? Var. Yani benim bildiğim birkaç belgesele bakmıştım, Amerika'da dahi çok fazla kabile var, tebliğ ulaşmamış. Peki o tebliğ ulaşmamışlar ne sayılıyor abi? Ehli fetret sayılıyor. Sadece ince bir anekdot daha gireyim, istidradi bir, bir bilgi. Ehli fetret birinin kazandığı cennet, bir müminin kazandığı cennet kadar olamayacak. Neden? Mümin her gün nefsiyle cihat halindeyken onun savaştığı bir şey olmayacak. Burada abiler konuyu bir baştan alayım sonra devam edeceğim. Şu soruyu sormuştum. Almanya'da yaşayan Oliver meseleleri duymamış. Ankara'da yaşayan Ahmet var, meseleleri duymuş. Ya arkadaş bunlar nasıl hakikatte eşit olabilir? Birinci ve ikinci maddede dedik ki o Oliver'in kurtuluş imkanı var. Bir dedik akılla hakikat bulunur. Doğru mu abi? İki dedik ki hadi hiç mi duymadı, yanlış mı duydu? O kişi ehli fetret diye bir kontenjan var. Bu kontenjandan bir kurtuluşa erebilir mi? Erebilir. Şimdi üçüncü maddeye geleyim. Bu Ankara'daki Ahmet var ya, ben imanlıyım diyor. Anadan, atadan, babadan böyle mukallit bir yapıda, taklit bir yapıda iman almış ya. Ya bu kesin cennet ehli mi? Bir de bunu konuşalım. Kesinlikle cennete mi gidecek? Yani Müslüman kesin cennete girecek mi? Konuşalım mı Murat abi? Mesela biz imanlıyım diyoruz. Kesin cennete mi gireceğiz Murat abi? Bu mudur yani? Ben imanlıyım dedikten sonra kesin cennet ehli miyim? Risale-i Nur'dan bir yer okuyacağım ama abiler çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Biraz fazla konuşuyorum, uzatıyorum ama Yunus. Mesele çok mühim ha Yunus. Birinci cümlem şu. İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Abi isim neydi? Efendim İrfan abi. Cümleyi anlayabildin mi? Bir daha söyleyeyim mi? İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Çözebildin mi abi? Var mı şöyle arkalara doğru, şu Tarsus'tan gelenlere doğru? Kim? Aa Doğan. Vay. Doğan başka bir siirtli lazım dedin ha. Başkanım, Allah'ım çok sen bizi güzel muhafaza. bir örnek var aklımda. Doğan ben heyecanla bekliyorum kardeşim. İnşallah yanlış olmazsa. İnşallah dinden çıkmayız. Herkesin borçla ilişkisi vardır. Şimdi borcu inkar etmek ayrı, <gülüyor> ee, şey yapmak <gülüyor> ayrı. <gülüyor> Ödememek ayrı. Ödememek ayrı başkan. Vallahi Doğan, Allah razı olsun. Bu kadar esnaf başka bir dilden anlamazdı. <gülüyor> ne öderiz ne inkar ederiz var ya. <gülüyor> Ayrette söker mi bilmiyorum ama. <gülüyor> Allah razı olsun Doğan. Ben de pek zannetmiyorum ama. Var mı başka? Bir fikir vermek isteyen var mı? Ülkücan oğlum Almanyalardan geliyorsunuz, bilgi yok mu? Vay Murat abi istiyor. Ben ona mecbur vereceğim, o çok iyi. Tamam Murat abi, sen de kurban örneği ver. Mesela de şerefsin bana borcu vardı falan, böyle <gülüyor> varsa cemaatten. Şimdi inkar etmemek başkadır diyor. Benim anladığım kadarıyla Allah'ın varlığını bilip inkar etmiyor ama yolundan da gitmiyor. Ama bir de iman etmek bütün bütün başkadır. Bu zamanda, şu anki bulunduğumuz zamanda iman edip şartları yerine getirip bu kadar insanlar içinden ayrı olmak daha farklıdır. Eyvallah Murat abi. Eyvallah. Allah razı olsun Murat abi. Yani yanlış da söylesem mecbur evet diyeceğim de doğru söyledi. Abiler inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Bugün bir deist Allah var diyor mu? Diyor. Peki imanlı mı? Değil. Allah ben onun yokluğunu değil varlığını kabul ediyorum demek, iman etmek demek 
değildir. Tekrar söylüyorum. Evet kardeşim bir Allah var demek, iman etmek mi İrfan abi? Değil. Bak az önce örnek verdim. Bir deist diyor ki kardeşim Allah var diyor. Ama dinleri, peygamberleri hepsini inkar ediyor. Bu adam imanlı mıdır? Değildir. Anladın mı şimdi? Allah'ı inkar etmemek, iman etmek demek değildir. Cümle anlaşıldı mı tam? Dojlantlılar, Halil anlaşıldı mı babacığım? Allah'ı inkar etmemek ayrı bir şey ama iman etmek bütün bütün ayrı bir şey. Evet kainatta hiçbir zi şuur yani şuur sahibi kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan kainatın ne kadar elması, armudu, parçası, portakalı varsa bunlar adedince şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelali güzel olan, her şeyi güzel yaratan güzellik sahibi yaratıcıyı inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için yani hayır sen yalancısın diyeceği için susar lakayt kalır. Bugün bir parça şuuru olan birisi Allah'ı inkar edebilir mi İlker abi? Asla edemez çünkü limonundan armutuna kadar her biri ben nasıl sanatlı bir esersem elbet beni halk eden bir sanatkar var deyip bu hakikati gözlerimizin önünde ispat ediyor. Fakat ona iman etmek, başka bir konuya girdik değil mi? Fakat Allah'a iman etmek... Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Allah'a iman etmek nasıl oluyor Emir? Kur'an'ın ders verdiği gibi. Şu okumadığımız Kur'an'ın mı? Var mı mesleği kadar Kur'an'a vakit ayırmış? İçimizde kaç kişi var? Evet usta. Ben Kur'an'ın mana ve mahiyetine vakit ayırdım diyen kaç kişi var içimizde? Şöyle bir yani birbirimize kardeş vasfıyla bir sorabilir miyim? Kur'an'ı bütün şekilde tefsir olur, manasını anlayacak başka bir metodoloji olur. Vakit ayıranlar bir parmak kaldırabilir mi? Ben Kur'an'ı komple bir hallettim diye. Burası bir de bilinçli olan kısım. Abiler bir adam Kur'an'ı dahi bilmediğinde bir futbol maçını hakikate tercih etmesi de o kadar kolay oluyor tabii ki de. Ama bize biraz şey değil mi? Garip değil mi? Yani bir adamın okumadığı bir kitaba... İman etmesi biraz garip değil mi Murat abi? Bak Allah'a imanı anlatıyorum ha. Şimdi buradaki herkes diyor ki ben imanlıyım diyor. Ben de diyorum. İnşallah da öyleyimdir. Ama imanın neler olduğuna konuşuyoruz ha Serdal. Diyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi Allah'ı tanımak. Ben Kur'an'ı bilmiyorum ki oradan nasıl ders veriyor Allah'ı bileyim. Ulan durumun garipliğine bak. Mezhep imamlarına göre dinine kişinin delil araması. Ayrıntılı bir şekilde dinini tahkik etmesi vaciptir. Vacibin terki nedir? Vacibin terki haramdır. Yani bir kişi dinine delil aramasa, ya aman canım ben Kur'an'ı lafzından okuyorum, hanımım da beş vakitle aman yeter dese, günahkar oluyor mu? Oluyor. Biz zannediyoruz ki sadece kötü şeyler yapmak günah. İslam'da bazen bir şey yapmamak, bir yanlışı yapmaktan daha çok günahtır. Ne gibi? Namaz kılmamak gibi, dinine delil aramamak gibi. Şimdi Kur'an'ın Allah'ı nasıl ders verdiğini bilmiyoruz. Biz Bizde imanın tam olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mesela birisi çıkıp bize dese ki kardeşim Kur'an sana nasıl bir Allah'tan bahsediyor acaba? İşimizi ve eşimizi tasvir edebildiğimiz kadar biz bunu hakikati tasvir edebilecek miyiz? Edemeyeceğiz. Burada bana hak veriyorsunuz ama iş eve gidince aynı hikayeye dönüyor. Çok kötü durumdayız ha felçli tavuk gibiyiz. Kusura bakmayın ha. Birisi dese ki kardeşim bu görmediğin meleklere neden iman ettin dese Yunus? Nasıl bir açıklama yapacağız? Birisi dese ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hak peygambermiş bunun delilleri nedir? Nasıl ikna oldum birader dese nasıl bir açıklama yapacağız biz? Nasıl açıklama yapacağız? Bunları tahkik etmek neydi? Vacip vacip. Yani sen bunlara vakit ayıramayarak sen günaha giriyorsun. Günaha harama iyi haram işliyorsun sen ya. Ama bizde bu şuur yok. Bizde oruç zamanı sakız çiğneme yeter. Günah olarak değil mi? Nasıl avutuyoruz kendimizi ya? Kur'an nasıl bir Allah ders veriyor acaba? Mesela diyor ki Allah ne diyor? Hangi ismi? Malik. Ne demek Malik abi? Her şeyin sahibi. Şimdi biz Allah Malik her şeyin sahibi deyince gene aklımız evlere arabalara arsaya gidiyor. Doğru değil mi abi? Çünkü gündemimiz hep orada. Ulan hoca benim arsadan mı bahsediyor? Allah Allah, Allah onun da mı sahibiymiş falan. Zihin sürekli buraya gidiyor. Hep aldanıştayız. Allah Azze ve Celle sizin üzerinizde, evinizde, işinizde, eşinizde ne kadar güzellik varsa hepsinin tek sahibi. Bir örnek ekleyelim mi? Mesela bende bir miktar bilgi, bir miktarda kudret var mı? Var. Peki Murat abi bunların gerçek sahibi ben miyim? Bir bakalım abi. Şimdi Murat abi elimdeki ayna olsun. Tamam mı? Bu da güneş. Aynayı şöyle güneşe tuttum. Güneşte bir sıcaklık var mı? Var. Benim aynada da var mı? Var. Güneş sorsa bana aynaya. Birader bu sıcaklık kimde de kimde var dese sende de var bende de var derim. Doğru mu? Bu güneşte bir ışık var mı ışık? Aydınlık var mı? Var. Peki benim aynaya da yansıyor var mı? Var. Peki güneş benim aynaya sorsa birader bu aydınlık ışık kimde var? E, sende de var. Bende de var derim. Doğru mudur? Peki olayı tahkik etsek. Benim aynamdaki sıcaklık ve aynamdaki ışık aynamın zatından mıdır? Aynamın kendisine mi aittir? Hayır. Güneşin ancak cilvesini rolünü oynuyor. Yani güneşte hakikaten 
Zümnen var. Benim aynamda Zümnen var. Yani bendeki aynamdaki bu sıcaklık ve aydınlık güneşte olduğundan dolayı var. Aynen öyle. Az önce söylediğim bendeki bilgi, bendeki biraz kudret, kuvvet benim zatımdan dolayı mı var? Hayır. Yaratıcıda olduğundan biz Seyda abi aynı vazifesi görüp ancak onun cilvesini yansıttığımızdan dolayı var. Ama insan sapıtsa, kişi teferun etse, kişi firavunlaşsa o bilgisini de, o kudretini de kendinden biliyor işte. Ben senin patronun değil miyim? Rızkını ben veriyorum senin diyor. Diyor mu? Diyor. Namazla oyalanma diyor. Öteki çalışan garibim ne diyor? Hakikaten rızkımı bu veriyor. Patronum benim gerçek rezakım diyor. Patrona mı daha çok üzülelim? Kendini firavun gibi bunların gerçek sahibi bildiği için asıl malik kimdi? Allah. Biz onun ayna gibi yansıtıcısıydık. Ama kendimizden bildiğimiz için patrona mı üzülelim? Evet bu vasıflar gerçekten onda var. Benim resakım patrondur deyip namazını kılmayan aman patronu razı edeyim diyen işçi kardeşe mi üzülelim? Hangisine üzülelim? Vallahi ben ikisine de aynı şekilde üzülüyorum. Birinciyle ikinciyi bu durumda ayırt edemiyorum yani. Çünkü ikisi de maliki maalesef bilmiyorlar ve çok üzücü bir durum. Abiler size bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle yeni bir fürya çıktı biliyorsunuz. Kur'an'ı garip garip hallere getiren arkadaşlar şöyle bir cümle ediyorlar. Yani çok güzel münafıkane bir cümle. Ya arkadaş bu hakikatlerde aracıya gerek var mıdır diye bir cümle ediyorlar. Doğru mu abi? Ya ne gerek var aracıya ya? Evde oku Kur'an'ı anla. Ya zaten Kur'an'ı okumuyoruz da hani anlayalım maalesef. Bir de yeni fırıya çıktı. Aracıya gerek var mı bu işlerde diyorlar. Doğru mu? Adama desen ki aynı olaydan dolayı maddi işlerde de aracı kullanma o zaman kardeşim desen. Mesela bütün ilaçlar nebatattan, bitkilerden yapılıyor. Doğru mu? O zaman eczacıyı aracı kullanma kardeşim. Neden şirke giriyorsun? Git bitkileri mitkileri topla kendi ilacını terkip et. Doğru mu? Yapıyorlar mı burada abi? Yapmıyorlar. O zaman doktoru aracı kullanma. Kendin neren ağrıyorsa ona göre bir şifa bul kendine. İlkokuldaki Türkçe öğretmenin aracı kullanma çocuğun okusun kitaptan bulsun o zaman. Neden böyle diyorlar biliyor musun abi? Biz birlikte güzeliz. Böyle müzakere etsek bizim imanımız artacak. Bizim imanımız artarsa biz daha adaletli olacağız. İslam'ın ahlakını daha güzel elimizde tutacağız. Rabbimizi daha yakın müminler olacağız ve İslam inşallah daha güzel yerlere gelecek. Yaşar abi üzücü olan ne biliyor musun? Münafık bunun farkında planlarını buna göre yapıyor. Müslüman bunun farkında değil kitabını bile okumuyor. Ulan münafık farkında abi ya. Biz niye farkında değiliz? Çok üzücü bir durum. Devam ediyorum. Fakat ona iman etmek Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Abi selam abi anladın mı Kur'an'ın ders verdiği gibi? Bir tane örnek verdik Malik'ten. Orada bile taklaya geliyoruz abi maalesef. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. O halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle soralım mı sıfatlarını? Zati, subuti, kaç zati? Altı zati. Kaç subuti? Kim dedi? Heh, sayabilir misin kardeş? Vallahi seviniriz. Biraz şevk alırız. Hayat... İlim, kelam, tekvin, kudret, irade, semi basar. Allah razı olsun. Zatileri? Vücut, kıdem, beka, muhalefetunil havadis, kıyam bir nefsi. Burak memleket nere? Van. <gülüyor> Allah razı olsun. Bizi mutlu ettin Murat. Eksik olmasın. Öğrenci misin burada ne yapıyorsun? Ben öğretmenim. Öğretmen. Ne öğretmeni? Din kültürü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Murat var ya. <gülüyor> Taklaya geldik ha. Allah razı olsun. Murat baba. Eksik olmuyorsun. Ulan var ya. O halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmektir. Tasdik burada mı oluyor? Hayır, kalpte oluyor. Kur'an'da ayet ilk nereye gelir? Akla gelir. O yüzden meczup biri mesul değildir. Doğru mu İrfan abi? Akla geldikten sonra sindirilip kalpteki iman potasında gerçek ve tahkiki bir iman haline gelir. Şimdi bir cümle okuyacağım. Ben bütün dersi bu cümleyi okumak için yaptım. Birazdan okuyacağım. Serdar hazır mısın? Yoksa büyük günahları serbest işleyip... Sorum neydi? Müslüman kesin cennete girer mi? Yani ben imanlıyım dedikten sonra kesin cennet ehli mi? Çünkü herkes imanlıyım diyor. Doğru mu? Türkiye toplumunda %99 insan imanlıyım diyor zaten. Doğru mu abi? Şimdi bunların hepsi cennet ehli mi? Otomatik, direkt. Burada abi. Bak şimdi cümleye dikkat et. Yoksa büyük günahları serbest işleyip. Birinci özellik ne? Büyük günahlar var. Serbest işleniyor. Zinalar serbest işleniyor. Fuşiyat, alkol, faiz, tefe. Bu arada küçük günahlarda ısrar etmek de büyük günah olur mu? Olur. Demek büyük günahın sayısı çok mu? Çok. Aa Murat abi Allah aşkına cümleyi çok iyi bilmiyor. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, tövbe ve aldırmamak rahat rahat paylaşıyor mu bunları? O imandan hissesi olmadığına delildir. Şimdi nereye koyacağım onu? Her imanlıyım diyen imanlı oldu mu? Olmadı. Caner anladın mı olayı? Biri büyük günahları serbest işlese, istiğfar etmese, aldırmasa o imandan hissesi olmadığına delildir. Ne diyor biliyor musun? Akıbeti sonsuz cehennemdir diyor. Şimdi abiler 
Asıl soruma tekrar döneceğim. Birazdan bitireceğim. Yordun mu çok? Ama çok önemli konu. Asıl sorum şurasıydı. Adam çocuk tacicisi ama imanlıyım diyor. Şimdi bu cennete mi gidecek? Öteki ömür boyu çocuklara yardımcı olmuş ama imansız bu cehenneme mi gidecek? O ömür boyu çocuklara yardımcı olan arkadaşı ilk iki maddede işledik. Bir, akılla hakikati bulma zorunluluğu var mıydı? Vardı. İki, diyelim ki bu arkadaşa hiç hakikat ulaşmadı veya tebliğ yanlış ulaştı. Ehli fetret kontenjanından bir şansı var mıdır? Vardır. Üç, eğer o hakikat onun kapısına gelmişse asla ve kat'a iman etmeme gibi bir şansı var mı? Asla yok. O kişi iman etmedikten sonra bal arısı nasıl yaptığı balın karşılığını bizlerden alamaz. O kişi de dünyada güzellik diye düşünerek yaptığı şeylerin karşılığını Allah'tan alamaz. Ve şunu da unutmayın, onun yaptığı güzelliklerin yaratıcısı da aslında Allah Azze ve Celle'dir. Bu kısım köşede mi? Köşede. Şimdi gelelim öteki kısma. Adam çocuk tacisi ama ben imanlıyım diyor. Bu cennete mi girecek bu adam? Bakın abiler bir cümle var çok önemli. İmanın alameti salih ameldir. Bir tekrarlayalım ya. Ders yapalım. İmanın alameti salih ameldir. Kur'an'da en az 70 yerde iman ve salih amel yan yana geçiyor. Mesela amenü ve amenü salihatü. Öyle değil mi? Şimdi bakın abiler. Çok önemli bir nokta. Yaşar abi çok önemli. Teorik olarak bir kişi büyük günah işleyerek dinden çıkmaz. Teorik olarak. Teorikte bir kişi büyük günah işlese dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama bir cümle konuştuk. Dedik ki imanın alameti salih ameldir. Şimdi beni tanıyorsunuz değil mi birkaç yıldır? Mehmet diye bir kardeşiniz. Ben şu an diyorum ki ben pilotum. Bunu demekle pilot olabilir miyim? Bunun alameti lazım mı? Nedir alameti? Uçak uçurmam lazım. Ben şu an diyorum ki ben dünyanın en iyi pastacısıyım. Bunu demekle olabilir miyim? Bunun alameti ne olması lazım? Dünyanın en güzel pastasını yapıp getirmem lazım. Ben diyorum ki ben Messi'den daha iyi bir forvetim. Bunu demekle olabilir miyim? Olamam. Bunun alameti olarak Messi'ye çalım atıp gol atmam lazım. Ben şimdi diyorum ki imanlıyım. Diyerek oldun mu? Olmuyor. Alameti var mı? Var. Ne? Salih amel. Teorikte bir kişi büyük günah işleyerek imanından olmaz. Ama pratikte, uygulamada, İslam'ın özünde ve hakikatinde... Bir kişi az önce zikrettiğimiz gibi şerefsizce, adice haller içerisinde sürekli bulunursa ve burada aldırışta bulunmazsa ve burada tövbe etmezse ve burada pişman asla duymazsa bu kişi bu kadar ahlaksız amellerle, bu kadar adice amellerle imanı yan yana kalamaz. Tam konu oturdu mu? Ama şu cümleyi bir daha okuyacağım. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani iman kaybedilebilir bir şey mi? Evet kaybedilebilir bir şey. Bize bakan yanıyla da kaybedilebilir bir şey. Çünkü iman bir anlık bir masariyetten ibaret değil. Sürecin hatta finalin adı iman. Son bir konum var. O konumla birlikte bitireceğim. Şimdi ben bu dersi niye yaptım? Çünkü çok soruyor burada arkadaşlar. Çok güzel böyle Müslüman alimi arkadaşlar geliyor Allah razı olsun. Ve sürekli yurt dışındaki adamların akıbeti ne olacak? Bunlar cehenneme gidecek değil mi? Bu adamlar cehenneme mi gidecek? Abi bir arkadaşım var namaz kılmıyor cehenneme gidecek değil mi? Sürekli biliyorsunuz ilmin çok önemli bir konusu. Çok olmazsa olmaz bir konu. Sürekli bu soruyu sorup duruyorlar. Ve diyorlar ki abi Almanya'daki Oliver bu hakikatleri duymamış. Ankara'daki Ahmet bu hakikatleri duymuş. Allah aşkına söyle bu Oliver'i cehenneme göndermemiz lazım. Doğru mu? Konu bu değil mi abi? En önemli konu bu. Biz bu arkadaşların akıbetini tartışacağımıza Ülkücan, Oliverler gidiyor gidiyor. Onar onar, yüzer yüzer bu hakikatleri duymadan gidiyor. Sen İslam'la şereflenmiş Ahmet olarak, sen İslam'la şereflenmiş Ülkü, sen İslam'la şereflenmiş Mehmet olarak bu adamların akıbetini tartışacağına, kendi sorumluluklarını tartışsana maç oluyor, adam derse bile gelmiyor. Meselesinde ve mesleğinde en ufak bir zaaf yaşasa Allah'la ilgili bütün meseleleri köşeye atabilecek kadar zayıf imanı varken biz bu Oliverlere yetişmemiş gerekirken bu asırda elçilik vazifesi biz gibi Müslümanlara bırakılmışken senin konuşman gereken Oliver'in cehenneme gideceği mi yoksa bana düşen sorumluluklar nedir bu kısmı mı konuşmak bizim için daha önemli vallahi biz sorumluluğumuzu konuşmayıp Oliverleri konuşuyoruz ya kendimizi kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz bir gün bir tiyatro sahnesinde kulis yanmış palyaço gelmiş insanlara demiş ki kulis yanıyor kaçın insanlar da şaka yaptığını zannedip palyaçoyu alkışlamışlar sahnede Palyanço demiş, ya kulis yanıyor, kulis kaçsanıza gitsenize. Adamlar daha çok alkışlamışlar. Dünyanın sonu, böyle her anlatılanı şaka zannederek alkışlayan insanların yükselen alkışları arasında gelecek maalesef. Allah akıbetimizi hayır etsin. Postacı topal ama haberler doğru abiler. Allah rızası için El Fatiha, Ma Salavat, Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena, inneke entel alimül hakim.